Monsieur le Président du Bureau de la Convention mondiale sur l'enseignement supérieur, Madame la sous-directrice générale pour l'éducation, chère Stéphania, euh, Excellences, distingués représentants des États partis, euh, Mesdames et Messieurs, alors que nous nous réunissons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont peut-être réfléchi à notre parcours dans l'enseignement supérieur, un parcours qui nous a enrichi de connaissances, de compétences, d'opportunités pour notre développement personnel et pour poursuivre nos aspirations professionnelles. Pour beaucoup d'entre nous, ce parcours a inclus l'expérience inestimable d'étudier à l'étranger. Nous avons ainsi pu non seulement approfondir nos connaissances académiques, mais également élargir nos horizons, forger des amitiés durables, bénéficier de la richesse de la diversité culturelle et linguistique, et nous préparer euh, au mieux pour affronter les défis et saisir les opportunités d'ordre personnel et professionnel. En entreprenant ce parcours, que ce soit dans notre pays d'origine ou à l'étranger, nous espérions que nos qualifications seraient reconnues partout, nous permettant d'agir en tant que citoyens du monde dans la construction d'un monde meilleur, tout en poursuivant notre carrière professionnelle. Malheureusement, cela n'était et n'est toujours pas le cas pour tous et partout. Ce n'était pas mon cas non plus. Autant où j'ai eu, il y a long, euh, long, de longues années euh, avant euh, mes études universitaires. Les conventions régionales adoptées avec le soutien de l'UNESCO ont grandement contribué à assurer la reconnaissance régionale des diplômes. La convention de Lisbonne en particulier a eu un impact significatif. Je voudrais saluer, je ne peux pas m'empêcher, comme aussi ambassadrice de la Roumanie, euh, de saluer le travail pionnier entrepris à cet égard par le Centre européen de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur qui était basé à Bucarest en Roumanie. Et je dois vous dire aussi que je parle ici aussi avec un grand amour pour cette convention parce que euh, je suis professeure à la base. Avant la révolution roumaine, les femmes ne pouvaient pas être diplomates, donc j'ai été un très passionné professeur et je le reste pour toujours. Ladies and gentlemen, the entry into force of the Global Convention on the Recognition of Qualifications uh, Concerning Higher Education marks a turning point in our journey towards uh, transforming education. This pivotal milestone has the power to reshape education on a global scale and address pressing challenges of our time. The painstaking development and ratification process of this convention involving years of collaboration and consultation among member states is a testament to the joint efforts of member states to advance international cooperation in higher education. It also demonstrates the resounding acknowledgement of the imperative to address the rise of transnational education and the increasing mobility of students and professionals seeking global opportunities. But let's not confine the significance of this convention to academia alone. In a world marked by rapid globalization, unparalleled technological advancement, and increasingly complex in and interconnected challenges such as conflicts, migration, climate change, digital divides, you name it, the demand for a highly skilled, adaptable workforce has never been more pressing. By establishing a universally agreed framework for the recognition of qualifications in higher education, the Global Convention empowers member states to harness a diverse pool of talent, fostering collaboration, innovation, and laying the foundation for a more sustainable, inclusive, and equitable future for all. I therefore urge every member state to swiftly ratify this Global Convention reaffirming the commitment to transform education through international cooperation and unlocking the full potential of our citizens. Mr. Chair, uh, esteemed delegates, as you convene for this extraordinary session to adopt an ambitious interim work program for the Global Convention 2425, I extend my best wishes for fruitful 
deliberations. Remember, though, a legal instrument, however perfect, holds no value without successful and persistent implementation. Let's ensure that the transformative vision of this convention translates into concrete actions at the national level. While the Secretariat stands ready to support our endeavors, it's incumbent upon member states to shoulder their part of responsibility. Together, through shared best practices, we can surmount challenges and identify solutions suitable to each national context. I extend heartfelt gratitude on behalf of all member states to the Secretariat under the exemplary leadership of the Director General and of ADG Stefania Giannini, oh yes, for their remarkable, truly remarkable work. Lastly, I call upon partners from both public and private sectors to unite with UNESCO in driving forward the ambitious work program for 24-25. Together, let's ensure its successful implementation and uh, will pave actually the way for a brighter, more inclusive future for higher education. Have a fantastic meeting. Thank you.